Vamos a contar hoy con la presencia del doctor Paul, Paul Sullivan Willis. Eh, va a disertar sobre las actualizaciones en la investigación neurológica que permiten desarrollar nuevas estrategias de abordaje. Algunos datos del, del, del doctor. Estudió en Harvard School, recibió su título de médico en la Universidad de Los Ángeles en 1975 y hace su residencia en Neurología, docente de la Universidad de Santa Bárbara, director del Departamento de Neurología de Santa Bárbara de College Hospital, entre otros premios ha recibido el AMA y CMP al reconocimiento médico en el presente dos aspectos o los aspectos educativos de su carrera incluyen charlas, divulgación, seminarios y conferencias para colegas, enfermeras, estudiantes de medicina, docentes, miembros de la comunidad. Ha organizado conferencias educativas a su vez como desde su rol de jefe de departamento. Desde hace tres años, con la inserción de la técnica RAC, ha hecho presentaciones sobre aprendizaje sobre el cerebro compatible frente a miles de educadores, por ejemplo, en los Emiratos Árabes, además de escribir y editar libros e imágenes cerebrales para los niños. Le damos la bienvenida y le pido un aplauso para el doctor. Creo que eso lo entienden, nos saluda, nos da la bienvenida y dice que se divirtieron mucho en la charla pasada y que ahora se van a aburrir un poquito. I live in Santa Barbara, California, and the rain was glorious. We've been six months without rain, and fires are burning, and so. Díganme que entendieron, por favor, porque. Shorter. Shorter text. Thank you. Bueno, entendieron. Vive en Santa Barbara. Bendijo la lluvia, sí, porque hacía demasiado calor. Yo estaba preocupada cuando los fui a buscar a Seiza, y ellos estaban chuchos porque llovía y. Venían un poquito de fresco, ¿sí? But, but we do have a little bit of Argentina in Santa Barbara. Tenemos un poquito de Argentina en Santa Barbara. We have Café de Buenos Aires. Café de Buenos Aires. With uh, wonderful empanadas, Malbec, and tango on Fridays. Los viernes tienen tango, Malbec y empanadas. And then there's a, a university and... There must be many exchange students because on Sundays we see people wearing that. Dice que los domingos ven gente extraña vestida así con esa remera. Marita is teaching me right now. Sí, ahora me estoy enseñando. Por ejemplo, quería saber si tenía un nombre especial la remera. ¿Cómo la llaman a la camiseta? No. No, no, pero si había un nombre especial para la camiseta argentina, muchos tenían que tener un nombre especial. La bombonera, por ejemplo, le decimos bombonera al... Digo, no, no hay. La celeste y blanca, tenés razón, sí. Then, But that's a flag. Esa es la bandera. Esa también. Bueno. The third Santa Barbara connection is the University of California at Santa Barbara's mascot are the... Gauchos. Ese es un signo que tiene la Universidad de Santa Bárbara, ¿sí? Sí. Tipo lo de los gauchos. So, I'm a uh, clinical neurologist. I'm in the office, I see patients every day, and I've been doing this for 30 years. Hace 30 años que es médico neurólogo y atiende pacientes todos los días en su consultorio. And as part of my practice, I see young people and... Many come in seriously ill with severe problems, strokes, epilepsy. In general, the patients have problems grave neuronal problems like epilepsy, infarctus cerebrales, epilepsy, something else. 
but, but there are others with more subtle problems that are just as problematic and just as severe. Hay otros que hay otros problemas que son bastante dificultosos y severos. So, so today I want to talk about attention deficit disorder. Uh, hoy quiere hablar del déficit atencional. Because it's something that affects children, their families, their parents. It's a very frustrating problem. Es un problema frustrante que nos afecta a todos, al niño, a la familia y a la escuela. And, and other reasons why this interests me is because I have a daughter who has attention deficit disorder. Eh, su hija tiene este déficit de atención, entonces fue algo que le interesó a él especialmente. So we've struggled with this for many years. Ha, ha luchado con esto muchos años. My older daughter is a second grade teacher in Oakland, California. Older? Oakland, okay. near San Francisco. Yeah, but she is your older daughter. My oldest daughter, yes. Uh -huh. So, la hija mayor es maestra de segundo grado en Oakland. Sí, and she has five children in her class now with attention deficit disorder. Ella tiene cinco chicos con déficit de atención en su aula. And hyperactivity. Y hyperactivity. And she is going. Y está loca. I just, just got an email yesterday about her new class. Dice que recibió un email ayer de su hija sobre su nueva clase. And then when I look at my desk at the end of the day, cuando veo mi escritorio al final del día, I look at the projects I haven't finished, veo los proyectos que no terminé, and I'm very distracted by the internet. Estoy muy distraído por la internet. I wonder. <laughs> so, my goals, this is almost like a, a medical talk. This is similar as the type of talk I would give to physicians in Grand Rounds to explain the disorder. Um, but I'll try not to be too confusing. Su meta es dar una clase que hablaba de describir y es, es una charla médica donde nos va a dar información médica. Si ya me olvidé. So I want to talk about the, the clinical presentation and the diagnosis. Va a definir las características y la, el diagnóstico clínico. ¿sí? How, how this affects children and their families. Cómo afecta a los niños y a las familias. Talk a bit about the biology and the cause. Uh -huh. Va a hablar sobre la, el origen biolo, biológico y la causa. ¿sí? And then I'm going to talk about treatment from the medical standpoint. Y el tratamiento que se sigue a, eh, sí, a nivel médico. Medical. And then tomorrow, uh, we're talking again, probably about more interesting treatments. <laughs> Promete que lo de mañana va a ser más interesante. So, the, the definition that this is a disorder that arises in childhood. Es un desorden que comienza en la niñez. Has features of inattention, hyperactivity, and impulsivity. And any of these symptoms may be alone or they may be in combination. And it affects every aspect of, of their life, behavioral, emotional, social, academic, and cognitive areas. Funcionales como eh, conductuales, emocionales, sociales, académicas y cognitivas. How frequent is it in the United States that ranges from 2 to 14 percent? It's probably about 10 percent of children have this disorder. Aproximadamente un 10 por ciento de chicos tiene este desorden eh, en los Estados Unidos. Ese es el porcentaje. There's an article from Buenos Aires from just two years ago that predicts that it's 9 percent. Children in school have this disorder. Hay un artículo, hubo un artículo eh, sobre Buenos Aires que dice que tiene, el 9% de los chicos tiene este desorden en Buenos Aires. 